kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo lenye maandishi mekundu subscribe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana Amen. katika kipindi chetu kizuri, kipindi pendwa, kipindi cha thamani mbele za Mungu na mbele za watu wake cha Alethia Time, saa ya kweli. Amen. Saa ya kuipokea kweli inayotuweka huru kweli kweli. Amen. Ninamtukuza Mungu kwa jioni ya baraka ya leo, lakini namshukuru pia kwa ajili ya ndugu zetu wapendwa wetu ambao tuko nao hapa. Amen. Leo tuna ndugu zetu wazuri kabisa, yeah. uh, watu watoto wa kweli. Amen. Tunaye David Raphael, tunaye Gentianus Gerazi, tunaye Salome, lakini pia tuna Loveness. Mungu ni mwema ametulinda. Na wakaribisha nyote basi tuombe tukifungua kipindi chetu na tutaendelea na neno la uzima. Tuombe. Baba mfame, Mungu mwaminifu, nalitukuza na lisifu na libariki jina lako. Umestahili peke yako kwa kuwa ndio unaitupa uzima na uhai maana ni wewe Mungu ulie juu. Asante kwa jioni ya baraka na wakati mzuri. Uweponi mwako tunanyenyekea tukikaribisha utufundishe na kutuonyesha njia itupasayo kuiendea utushauri jicho lako likitutazama Roho mtakatifu mwalimu mwaminifu karibu tawale katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen 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 amina amina basi nikiwakaribisha nyote na wakumbusha ya kwamba tunapoendelea na wewe karibu endelee nasi namba zetu za mawasiliano ni zile zile kwa wale wa Vodacom ni 0743030020 na kwa Tigo ni 0676660155 oh yes. endelea kushiriki nasi kwa message zako endelea kushiriki nasi kwa kutupigia lakini pia kwa sadaka yako njema kwa sababu tukiwa mbele za Mungu katika ibada hii basi sadaka yako ni ya thamani. Karibu sana. Amen. Haleluya. Amen. Amen. time saa ya kweli kama nilivyokuambia ya kwamba tunasimamia kweli. Imeandikwa kitabu cha Yohana sura ya kwanza ya kwamba Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Mm. Lakini neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli na hiyo kweli aliyoileta ndio tunasimama kuitangaza, kuihubiri na kuisimamia. Amen. Yeye mwenyewe akasema mimi ndimi njia kweli na huo uzima. Amen. Basi katika kweli hiyo tunaenda kuendelea na somo letu zuri linalohusu Nebukadnezar, Shadrach, Meshach na Abednego katika tanuru ya moto. Amen. Na ni neno zuri ambalo sisi kama Alethia na wewe pia kama mwana wa kweli tutasimama nalo kwa mwaka mzima. Mm. Na kwa hiyo tutaenda nalo mpaka pale ambapo Bwana atakuwa amesema nasi kitu basi kweli yake tutaendelea kujifunza kwa namna tofauti tofauti. Amen. Tunasimamia kitabu cha Danieli sura ya tatu na kwa sababu tulisha soma mengi leo sitasoma mambo yote lakini ni habari za mfalme Nebukadnezar mfalme wa Babeli ambaye alitoa amri ya kwamba itengenezwe sanamu kubwa sana ya dhahabu yenye urefu wa dhira na upana dhira sita ile ile sanamu akaagiza ya kwamba isimamishwe na siku inasimamishwa basi kila mtu akisikia sauti ya panda sauti ya filimbi zuma, zo, zomari kinubi zeze basi anguke na kuisujudia mm. hii amri ikapigwe kwa nchi nzima na kwa maeneo yote mfalme Nebukadnezar aliyokuwa akiyatawala amen ah, lakini katika ufalme ule mfalme Nebukadnezar alishachukua watu mateka wana wa Israeli na hasa waliokuwa katika ufame wa Yuda. Kumbuka wakati huo taifa lilisha kuwa katika uh, nchi mbili tofauti, Israeli na Yuda. Israeli wakiwa walishapelekwa utumwani na mfame wa Shuru, sasa Nebukadnezar akaja kuitimiza ghadhabu ya Mungu juu ya watu wale waliokuwa wamemkosea Mungu katika ufame wa Yuda. Amen. Haya tunayapata kitabu cha wafalme wa pili, habari ya kuchukuliwa kwa Israeli iko sura ya 17 habari sasa ya watu wa Yuda unaipata sura ya 25. Na Biblia iko wazi kwamba Mungu aliruhusu haya kwa sababu ya dhambi ambazo watu wake walikuwa wamezitenda. Amen. Si kwa sababu Mungu alikuwa hawezi kumzuia mfalme Nebukadnezar asiwapige, mm. asiliharibu taifa lao, mm. asizuie hekalu la, la Yerusalemu kubomolewa, kuchomwa moto na, na vitu vya thamani kuchukuliwa, lakini ni kwa sababu alikusudia ya kwamba awaadhibu kwa namna hiyo. Amen. Amen. 
Nebukadreza na kwa hatua ya mwisho amiri wake aliitwa Nebu Zaradani ndiye aliyetimiza hayo. Oh, yes. Wakachukuliwa, wakapelekwa utumwani, hekalu likachomwa moto, nikaharibiwa kabisa. Mm. Kwa kuona kwamba kulikuwa kuna taifa linalodai lina Mungu mkuu, lakini Nebukadreza amefanikiwa kuwapiga, amefanikiwa kuharibu na kuwachukua si watu tu utumwani, lakini hata vitu vya thamani vilivyokuwa ndani ya lile hekalu. Mm. Nebukadreza akajua basi hata Mungu wa Israeli kumbe mimi namzidi. Amen. Kumbe nina nguvu kuzidi kwa nini hakuzuia hili swala? Na ndio maana nitaanzia pale ambapo wiki jana tulipasoma ya kwamba Nebukadreza anapoona Shadrach, Meshach na Abednego wana wa uhamisho kutoka Yuda wanakataa kuabudu m- m- sanamu aliyoiweka na miungu yake. Oh, yes. Akawauliza, tunasoma sasa Danieli sura ya tatu ambaye anasema Nebukadreza akajibu mstari wa 14 Nebukadreza akajibu akawaambia enyi Shadrach na Meshach na Abednego je ni kwa makusudi hata hamtaki hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha yeah. basi sasa kama ikiwa mkiwa tayari wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema yeah. amen. amen bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo katika tanuru iwakayo moto na ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mkono wangu amen nebukadweza napoliuliza hili swali anajiamini sana na kwa sababu anajua niliyokwishafanya na Mungu wenu alikuwepo na Mungu wenu aliona na hakufanya chochote Amen. tafsiri yake ni kwamba hawezi Amen. na Nebukadnezar mpaka hapa anajiona ni Mungu mwingine akiwa duniani Amen. anajiita mfalme wa wafalme kumbe hakujua si kwa sababu wa Yuda wamefanikiwa kuhamishwa eti Mungu wao hayupo oh, yes. eti Mungu wao hawezi oh, yes. eti Mungu wao hana maana yes. Mungu aliruhusu akasema kwa sababu nchi imeitia unajisi na Mungu alikuwa anatoa miaka saba, saba, saba ya kupumzika walikuwa wamefika mahali hawafanyi hivyo akasema nitawapeleka utumwani miaka sabini yes. na ikiisha nitawarudisha haya yote nabii Yeremia ame, ameatabiri yes. ameashuhudia ya kitu Kea, kuanzia kabla ya kupelekwa utumwani wakati wa kupigwa Yerusalemu na hata baada ya lile tukio nabii Yeremia ametabiri ameyaona kwa macho yake Amen. ndipo sura ya 29 huwa tunasoma andiko tunalipenda linasema na yajua mawazo na yawazia nini sio mawazo ya mabaya Amen. Wengi tunalifahamu na mmeitikia kwa raha kwa sababu mnalifahamu hilo andiko lakini linafuata baada ya Mungu kuwakumbusha kwamba baada ya miaka sabini nitawarudisha kutoka hapa mlipokuwa mmechukuliwa mateka yes. ni kwa sababu ninajua mawazo ninayowazia ninyi sio mawazo ya mabaya yes. ni kwa sababu Mungu ni mwenye haki ana anahukumu dhambi anaadhibu dhambi lakini si kwa sababu anatuchukia. Amen. Ndio maana anawaambia mawazo na yawazia ni mazuri. Amen. Ndio maana pamoja na kwamba walipelekwa utumwani kwa sababu ya dhambi bado anasimama na Shadraka na Meshach na Abednego kwa uaminifu. Yes. Haleluya. Yanapoendelea mambo kuwa mazuri na kukumbusha namba zetu 0743030020 na 0676660155. Endelea kwa pamoja nasi, endelea kutuma ushuhuda wako, endelea kututia moyo, endelea pia kuwa na, na, na sadaka yako njema tunapoendelea na neno la Mungu. Nebukadnezar anawaambia ni Mungu yupi huyo wa kuokoa na mkono wangu? Yes. Lakini mimi nataka leo tufike mahali Mungu atusaidie. Muda wetu unakuwa mfinyu kweli kweli. Mm. Nikutie moyo mtazamaji wetu hebu jitahidi kabisa jitahidi kushiriki na sisi tuongeze muda wa hii kazi. Tuwe tunapata vitu vikiwa vikamilifu. Haleluya. Haleluya. Yes. Akawaambia ni Mungu yupi? Ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Amen. Ndipo Shadrack na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfame, "E Nebukadnezar, hamna haja kukujibu katika neno hili." Wewe ni mfame tunakupenda tunakuheshimu na ni watumishi kwenye ufalme wako lakini inapofika mahali pa Mungu wetu inapofika mahali pa ibada yetu Amen. inapofika mahali pa sheria za Mungu wetu yes, hatunaga yeah. mjadala na mtu hatitaki kubishana na wewe yes. Kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwekayo moto. Amen. 
naye atautuokoa na mikono yako e mfame. Amen. Hili nina kusisitiza tena. Lazima kama Mkristo uwe unajua kwamba Mungu wangu anaweza. Amen. Anauliza je liko neno gumu lolote nisiloliweza? Kama halipo lazima kinywani mwetu daima liwe neno aweza. Amen. Aweza. Amen. Aweza. Amen. Naye atafanya. Yes. Kwa sababu uwezo wa kufanya nao mm. na nia ya kufanya nayo Amen. na sababu za kutufanyia nazo. Amen ila hata ikitokea kufanya ye ni Mungu mwenye uwezo anaiweza hata kuamua kutofanya Amen. kwa sababu zake zozote nzuri maana mawazo anayotuazia ni nini ni mema haleluya ila kama si hivyo wakamwambia ujue mfame ya kuwa sisi hatukubali hatukubali kuitumikia miungu yako Amen. wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha ndipo Nebukadnezar akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego mm-hmm. basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara saba kuliko desturi yake ya kutiwa moto mm-hmm. kisha akawa amuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwa kamoto mm-hmm. basi watu hao wakafungwa Amen. Na imani yao yote naomba tukae sawa leo. Amen. Amen. Na imani yote na ukiri wote wa ujasiri mm. bado wakafungwa. Amen. Hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na jeo zao na mavazi yao mengine wakatupwa katika katikati ya ile tanuru. Amen. Iliyokuwa ikiwa kama moto. Mungu wao yuko wapi? Wameamini, wamekiri, wametamba mbele za mfalme. Yes. Bado walifungwa, bado walitupwa. Amen. Hapo ndipo watu tunasema baba, baba Mungu wangu umeniacha. <laughs> Yesu aliposema maneno haya kwa amekata tamaa kama tunavyokata sisi. Amen. Amen. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile na tanuru ilikuwa ina moto sana. Mwako ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach na Meshach na Abednego. Moto tu ukawaua waliokuwa wamewashika. Amen. Walikuwa wamewashika waliungua na ule moto. Yes. Walioshikwa hawakuungua na ule moto. Amen. Ila wote ni watu. Amen. Na watu hao watatu Shadrach na Meshach na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Amen. Hapa mambo yanaanza kuwa mazuri sasa. Yes. Amen kwamba Mungu ni kama vile hayupo mm. ni kama vile kasahau mm. ni kama anawalet down watumishi wake mm. baba tumekuamini tumekukiri tumetamba unaweza na utatuokoa mm. alafu tunakamatwa oh, yeah. tunafungwa mm. kwenye moto tunatupwa mm. lakini wakati tunatupwa walio tushika tena ni watu imeandikwa watu mashujaa wa jeshi la Nebukadnezar yeah. ma- na ushujaa wao moto tu ule mwali mwako m- m- ule moto uliwaua yeah. lakini yeah. waliokuwa wametupwa wao wakaanguka kwenye ule moto. Amen. Hawajafa bado. Ndipo Nebukadnezar akastajabu, akainuka kwa haraka akanena akawaambia mawaziri wake, "Je, hatukutupa watu watatu? Hali wamefungwa katikati ya moto." Wakajibu akamwambia mfalme, "Kweli ya mfalme?" Akajibu akasema, "Tazama mimi naona watu wanne." Amen. Ala, moto umezaa mtu. Amen. Moto una mtu mwingine. Amen. Naona wa, watu wanne. Nao wamefunguliwa. Yes. Wanatembea katikati ya moto. Amen. Hali hawana dhara. Na sura ya yule wanne. Mfano wa mwana wa miungu. Sana Yesu Kristo. Anaitwa Emmanuel. Yes. Mungu pamoja nasi. Yes. Hata tukipita katika moto yuko pamoja nasi. Amen. Hata katika mwali wa moto yuko pamoja nasi. Amen. Hata katika mafuriko wanasema oh, yes. hayatakugarikisha. Hata katika hatari yoyote yupo. Oh, yes. Kumbe waliposema aweza na hata tuokoa alikuwa anasikiliza tu anasema very good my kids. Yes. Yes. Very good my yes. children. Yes. I am with you. Oh, yes. Mimi nakwambia yupo pamoja na sisi. Na ni kwa nini wakati mwingine anatuacha? Yes. Anakuacha unatupwa kwenye moto. Yes. Anakuacha unaingia kwenye moto. Yes. Na kuambia hivi utukufu wa mwisho anasema ni mkuu kuliko wa kwanza. Yes. Angeokoa wakati bado hawajaingia kwenye moto tungesema lipi jipi alimefanyika. Yes. Alisema waacha wafungwe. Yes. Acha wao wana nguo, yes. wana mavazi, yes. wana nywele yes. lakini vyote havikuungua. Kilichoungua yes. ni kamba za Nebukadnezar. Yes. 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 Yes zimewafunga. Yes. Ni Bukadisa anasema tukutupe wamefungwa. Mm. Mbona wamefunguliwa? Mm. Alipo Yesu Kristo anasema akimweka mtu kuwa huru anakuwa huru. Yes. 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 Yes.
Amen. Alipo roho ndipo penye uhuru. Yes. Amen. Na kuna wakati Mungu anaacha hivi vifungo kwa muda tu. Mm-hmm. Ungua kidogo kwa muda ili akija kukuponya aitwe Jehovah Rafa, mwana oh, yes. yes. wetu. Lia kidogo machozi akija kutokeza kakufariji, oh, akaweka yes. kicheko, yes. unasema hakika Mungu anafariji. Hebu tembea kidogo kwenye shida. Yes. Pata tabu kidogo Amen. kwa sababu hizo zinatengeneza utukufu mkubwa zaidi. Amen. 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 leo tunaongea habari za Sara. Sara na lipi? Mm-hmm. Sara na utasa wa zaidi ya miaka 25 anapokuja kuzaa tunasema yupo Mungu anaifanya matasa kuzaa. Amen. Ndio maana msifu Mungu wa Hana. Yes. Hana naye akawa na utasa akalia penina anamsema kila siku yes. mama wa watu akafika mahali akasema nitakwenda kwa Bwana. Akalia mpaka sauti kakauka. Yes. Alipokuja kuja kutokeza Yesu Kristo akaweka yes. mtoto Samueli yes. mpaka leo tunasema hakika Mungu Amen. anafungua matumbo ya matasa. Yes. Amen. Niongee habari nyingi, niongee nani hapa? Amen. Wapo watu wengi kwenye Biblia ambao tunaona walipita walipita kwenye ukoma yeah. walipita kwenye matatizo yeah. kina namani yeah. wanaambiwa tujichove mara saba yeah. alafu anatoka ngozi kama ya mtoto mchanga yeah. Mungu anatuacha tutupwe kwenye moto yeah. siku yeah. ukitoka tunasema akitakaye litia jina la Bwana hakika yeah. anaokolewa yeah. haleluya haleluya na usishtuliwe na vitisho vya Nebukadneza yes. oh Mungu yupi nani Mungu yule atakaye watoa yeah. sema yupo yes. na mimi nikwambie kitu ngoja tu ndele nebukadneza sio kwamba hajui kama wana Mungu. Yes. Anatikisa kiberiti. Amen. Mimi nakwambia shetani daima huwa anataka kujua hivi Mungu liye naye unamfahamu. Ndio. Mm. Shetani mwenyewe anamjua Mungu wetu, anamjua Mungu wa mbinguni. Amen. Lakini huwa anataka kujua hivi mnamjua. Hata kama mnamjua, mnajua anaweza kufanya nini? Yes. Hata kama anaweza kufanya, mnaweza kustahimili mpaka dakika ya mwisho wafanye. Amen. Amen. Amen kwa sababu anajua utukufu wa Mungu unatokana anasema nipo dhaifu ndipo nipo na nguvu yes. na kuacha kwenye udhaifu afa kitokeza na nguvu yes. anatukuzwa zaidi amen ngoja nikusomee kitu ndipo Nebukadnezar akastajabu mm. akainuka kwa haraka akanena akawaambia mawaziri wake je atukutupe watu watatu mm. hali wamefungwa katikati ya moto yes. wakajibu akamwambia mfame kweli mfame akasema tazama mimi naona watu wanne mm. na wamefunguliwa mm. wanatembea katikati ya moto amen. hali hawana dhara mm. hawana dhara amen, amen. Na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Yes. Kisha Nebukadnezar akaukaribia mdomo wa ile tanuru mm-hmm. iliyokuwa ina, inawaka moto. Yeah. Akanena akasema, Yo. "Naomba nisikize vizuri hii sentence." Enyi Shadrach mm. na Meshach yes. na Abednego yes. watumishi yes. wa Mungu yes. aliye juu. Amen. Na nikamfundisha jina la Mungu. Maana huku alisema Mungu wetu mm. tunayemtumikia. Hawakumtaja jina. Yeah. Nani amemfundisha Nebukadnezar jina la Mungu akina Shadrach? Mm. Alikuwa anajua? Yes. Alijua? Amen. Ila n- kwa kuwa alikuwa anasimama nafasi ya shetani mm-hmm. ya kutaka kuwatesa watu wa Mungu na kanisa yes. la Mungu mm-hmm. anajifanya hajui mimi na kuhakikisha shetani anamjua sana Mungu wetu aliyejua hey, yeah. anamjua Elohim yes. anamjua Jehovah Rofeka yes. anamjua Jehovah Shama yes. anamjua Jehovah Elemef yes. anamjua kwa sifa zake na kila kitu yes. kumbuka huyu alikuwa ni malaika mkubwa mbinguni yes. jua kila kitu yes. lakini anajua ninyi je mnamjua yes. kwa sababu nguvu yenu ya ushindi katika kumjua Mungu wenu. Jue sana Mungu wewe na amani. Ndivyo mema atakavyokujia. Yes. Unamjua? Anawaambia watumishi wa Mungu aliye juu. <laughs> Haleluya. Tokeni mje huku. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakatoka katika yeah. ule moto. Yeah. Mimi nakwambia ni mwaka wa kutoka kwenye moto. Yeah. Usijali yeah. kwamba uko umefungwa. Yeah. Wala usijali sana kwamba kwa sasa hivi umetupwa ume, ume kwenye moto. Yes. Ziko nyakati za shetani sio Yesu. Yesu anafanya muujiza mpaka shetani mwenyewe anakuita toka kwenye huo moto yes. jamani toka ukae pembeni. Nimekutesa mno yes. imetosha. Amen. Ni wakati Paulo anasema fame na mamlaka zijue ya kwamba yuko Mungu. Amen. Haleluya. Akawaambia tokeni mje huku wakatoka katika ule moto. Amen. Mungu wetu mimi bado nasisitiza. Tunamjua jamani? Yes. Shetani anamjua na nitakuhakikishia. Mm. Utasema mama mambo ya kina Danieli ya zamani. Mm. Twende kitabu cha Nianzie wapi? Nianzie kitabu cha Marko. Marko wakati wa Yesu Kristo mwenyewe akiwa duniani. Amen. Sura ya tano. Ni habari za Yesu Kristo anaenda uh, nchi ya Wagerasi. Kule anakuta kuna mtu anateswa sana na nguvu za giza na mapepo. Yes. Yes. Na yale mapepo 
pamoja na kwamba yako yamemvaa mtu mm-hmm. Marko anatuambia alikuwa amepagawa na pepo mm-hmm. lakini yule pepo anapoulizwa jina anasema naitwa Legion mm-hmm. kwa sababu sisi ni jeshi Amen. Amen ni elimu tutajifunza wakati wake namna ambavyo nguvu za giza zinamkuwao mm. na kuna jeshi chini yake Amen. wakafika ngambo ya bahari sura ya 5 marko kwanza msari wa kwanza Amen. mpaka nchi ya wagerasi na alipokisha kushuka chomboni mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu naomba tumiweka ma, makini neno mpepo mchafu Amen. makao yake alikuwa pale makaburini wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena Amen. hata kwa minyororo kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo akakata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu wala kuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwa kwa makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Amen. Na alipomuona Yesu kwa mbali akapiga mbio akasujudia. Yes. Kumbuka ni mtu amepagawa na mapepo na, na, na pepo, yes mpaka nyumbani kashindikana akiwa katika hali hiyo ya akiwa si yeye ni mapepo yalipiga magoti akamsujudia ndio maana nakwambia tunalo jina la Yesu Kristo yes. sisi tuna jina yes. hapa yes. Yesu akiwa katika mwili shetani na jeshi lote lilokuwa ndani ya huyu mtu lilipiga magoti Amen. na kumsujudia Yesu Kristo nyakati za kuogopa mapepo zimeisha oh, yes. nyakati za kuogopa majini zimeisha mimi nakwambia nyakati za kuogopa wachawi na nguvu za mashetani zimekwisha kwa sababu tunaye Yesu Kristo ambaye kila goti litapigwa hata yes. la mashetani. Yes. Haleluya. Akapiga mbio akamsujudia. Mm. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema ni nani? Ni na nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu. Mungu aliye wapi? Aliye juu. Nebukadnezar anawaambia ninyi watumishi wa Mungu aliye wapi? Juu. <laughs> Iko miungu mimi ndio maana nikwambia wiki jana habari ya kwamba Mungu Mungu ipo Amen. miungu ipo kina baali kina ma, kina mashtorefi ma 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 ma, ma, ma miungu mengi Amen. lakini yuko the most most high Amen. god yes. Mungu ambaye mashetani yote anajua sisi tunacheza hapa tu. Yes. Watachezea hapa ardhini, wakipenda wanashuka chini ya nchi, yes. wakipenda wanapanda hapa kwenye anga. Yes. Bibi iko wazi kabisa mkuu wa anga, mm. mkuu wa anga, mkuu wa uwezo wa anga mm. inatajwa hivyo mm. lakini hilo ni anga. Mm. Mimi yes. namuongelea wa mbinguni. Yes. Mungu alimchu. Huyo ndio Mungu wetu sisi tunaomwamini Bwana Yesu. Oh, yeah. Ambaye kila kitu kiko chini ya miguu yake. Yes. Yes. Haya ni mapepo naomba nikukumbushe. Ni Yanasema ni Mungu aliye juu. Yes. Ni nani nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu yes. na kuapisha kwa Mungu usinitese. Na kitabu cha Marko, Marko sura ya nane ma, Sorry, ma, Matayo. Amen. Matayo anaporipoti hiyo habari anasema walimwambia kwa nini umekuja kututesa kabla ya wakati? Amen. Yanajua Yesu ndo amepa mamlaka dhidi ya wanadamu na dhidi yao mashetani ndiye mwenye mamlaka ya kuhukumu Amen. na iko siku atawakamata wote hawatupe kwenye ziwa la moto. Amen. Sasa Amen. wakati ulikuwa bado ndio maana wakamwambia kwa nini umekuja kututesa kabla ya wakati? Amen. Na wakambembeleza wakamwambia Yes. Ngoja kidogo kabla kumbembeleza. Mm. Usinitese. Mm. Kwa sababu amemwambia embe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Akamuuliza jina lako nani? Akamjibu dina, jina langu ni Legion. Na Legion maana yake ni jeshi. Amen. Na Legion ilikuwa ni jeshi kwenye utaratibu wa, 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 wa askari wa Kirumi, wa, askari 1000. 1000. Kwa hiyo yule mkuu wa hiki kikondi kikosi ndiye mkuu wa kitu kinaitwa Legion. Imagine Amen. mtu amepagawa na pepo. Amen. Lakini ni pepo mchafu mwenye ma, pepo chini yake 1000. Yeah. lakini walipiga magoti wakamsujudia hey, Yesu. Amen. Yes. Haleluya. Yes. Amen, amen. Amen, amen. Leo tunasema na maadui wengi. Mm. Jamani, jamani, tumeshafikisha legion. Mm. Hata zingekuwa legion mbili, tatu, kumi, ishirini mm. yuko Bwana wa mabwana, mfano wa fano, Mungu aliye juu. Amen. Mungu wetu tu mjue tujiamini. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Wakasema ni legion kwa kuwa tu wengi. Akamsii sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Yes. Na hapo mlipani palikuwa na kundi kubwa la nguruo wakilisha. Nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsii wakisema tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao. Amen. Akawapa ruhusa. Yesu ana huruma jamani. Amen. Imagine ana huruma mpaka kwa mapepo. Amen. <laughs> Mungu wetu ana upendo. Yes. Naomba leo nikukumbushe hilo. Amen. Ni baba wa rehema. Yes. Ni Mungu anayetujali. Tena ametuumba kwa sura na mfano wake. Amen. Tena anasema nimekupenda upendo wa milele. Amen. Upendo wa Mungu hujawahi kuisha kwetu. Amen. Naomba ujue japo unaumwa, japo una majaribu, japo una shida. Amen. Baba yetu anakupenda. Yes. Amen. Tumpenda sana. Amen. Amen.
Mungu wetu anatupa mfano wa jinsi anavyotujali. Amen. Naomba utiwe nguvu leo. Amen. 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 Mungu anikumbuki, Mungu ameniacha. Mimi mpaka miaka na miaka naliaga tu. Amen. Hajasikia. Ameacha kama Shadrack na Meshak na Abednego. Yumkini ukitupwa katika moto, Amen. alafu akaja akakutoa hujaungua, anatukuzwa zaidi. Amen. Amen. utukufu wake jipe moyo tu. Vumilia tu. Amen. Subiri kidogo. Amen. Lakini anakupenda upendo wa milele. Amen. Ndio maana leo analeta neno hili ya kuhuisha tena. Amen. Haleluya. Nakupa mfano mwingine wa Mungu aliye juu. Shetani anamjua. Amen. Wakati tunafungua kitabu cha Matendo ya Mitume, mm. sura ya 16 na kukumbusha namba zetu kipindi chetu ni Alethia Time saa ya kweli na namba zetu ni 0743 030 na 0676 na tano wakati huo kumbuka ya kwamba haya mafundisho yetu yote yanapatikana kwenye YouTube account unayopata kwa jina la Bishop Florence Ndaki lakini vile vile ukienda Facebook utapata vitu vizuri sana huko kwa jina la Bishop Florence Ndaki na hata kwenye Instagram ni Bishop underscore Florence Ndaki tunashirikishana haya yote kwa sababu kweli ndio imetuweka tuwepo mimi nipo kwa ajili ya kweli tutahubiri kweli tunakushirikiana kwenye pindi lakini popote ulipo waweza kwenda YouTube una download ma mafundisho haya popote ulipo hata mikoa mingine huko ambako unasema ni vijijini hawana network ukifika unawawekea kakio kao wanapokea alethia time saa ya kweli haleluya haleluya matendo ya mitume sura ya 16 nataka ni kuonyesha shetani anamjua Mungu wetu amen kabisa kama shetani anamjua sisi je litutie wivu leo oh, yes. litu leo lazima tukazane kwenye kumjua Mungu wetu amen, amen. 16 nisaanzia mstari wa 16 ikao tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta kijakazi alikuwa na nini pepo la uaguzi pepo. Pepo. pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua akamfuata paulo na sisi akipiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa mungu aliye juu wenye kuahubiria njia ya wokovu unaona mimi nakwambia kama nebukadreza alivyokuwa anajifanya mkali na ghadhabu lakini ndani chini anajua mmm, hawa watu ni wa mungu Amen. hawa watu wana mungu Amen. hawa watu mungu wao anaweza kama walivyokiri vivyo hivyo Huyu ni pepo lakini anawaambia watu mm. akipiga kelele wala sio kwa maneno ya kuya kunongona kama sisi ukikutana na mpenda bwana Yesu asifiwe mm. ah nzuri tu za huko <laughs> yani unaambiwa bwana Yesu asifiwe unasema nzuri za huko mm. ah safi tu poa poa mm. bwana Yesu asifiwe sema amina oh, <laughs> Tunakuwa tunaonea ushuhuda wa Yesu Kristo aibu. Anasema ukinionea aibu mbele za watu yes. na mimi nakuonea aibu mbele za Mungu Amen. na malaika zake. Tupende kutembea kifua mbele na Mungu wetu. Yes. Mashetani yenyewe anampigia magoti na kumsujudia. Yes. Lazima tumpende Bwana Yesu. Lazima Amen. tujivunie Bwana Yesu. Lazima tutembee naye mbele. Oh, yes. Yes. Sione aibu kuitwa Mkristo, usione aibu kuitwa umeokoka. Mm. Eti walokole wanaliaga. Tunalia ili ulimwengu uokolewe. Tunalia kwa sababu tunaujua upendo wa Mungu ametupenda tulikuwa tustahili tunaishia tukisema yes. baba mimi nakushukuru ni kwa neema amen hatulii kwa sababu ni wajinga yes. hatulii wala kwa sababu tumepigika mm. ni kwa sababu shetani amepigwa mm. na sisi tumeshinda ndio yes. maana tunasema mbele za Mungu acha kuonea aibu wokovu amen amen akapiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu Mungu yupi aliye juu haya ni mapepo wenye kuahubiria njia ya wokovu na mimi nauliza hivi tunashuhudia kweli sisi mapepo yanajua kupiga kelele na kuwashuhudia watu kwamba hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu we unajita umeokoka we unaijita mtumishi. Amen. Una ujasiri wa kwenda na kutembea na kupiga kelele mm. hata watu wabeze wengine waseme ya mjinga huyu amepoteza mwelekeo wa maisha lakini unajua ninazihubiri habari za Yesu anayeokoa. Yes. Ninamhubiri yule aliyeupenda ulimwengu upendo wa upeo. Ninamhubiri yule aliyeacha enzi na mamlaka mm. akaja kwa ajili yetu. Yes. Amen. Amen. Wakati wa wokovu wa majina majina yaliyokufa umeisha yes. anza kushuhudia yes. anza kuambia watu habari za Mungu aliye juu anayeleta wokovu yes. amen haleluya amen anasema watu wao ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuahubiria njia ya wokovu amen. 
Mimi nimesoma maneno haya kukupa changamoto tu kama mapepo yanamjua Mungu na ni Mungu aliye juu. Je, sisi watu wake? Amen. Tumjue sana Mungu wetu. Amen. Tujue sifa zake kama nilivyokuambia. Amen. Tujue uweza wake. Yesu Kristo wakamfata oh, sasa kulikuwa na mama na mke aliolewa na mtu wa kwanza akafa, wa pili akafa, wa saba kwenye ufufu wa afu atakuwa mke wa nani? Akamwambia kwa ni ampotee kwa sababu hii hayamjui maandiko yes. wala uweza wa Mungu huyo. Ni nyakati tuyajue maandiko tulijue neno na tujue uweza wa Mungu wetu Amen. na uweza ulio nyuma ya neno lake. Yes, yes. Amen. 2020 mwaka wa kumjua Mungu. Yes, Umjui yeah. Mungu unaenda kama kina. Ka, kwa kwenye moto ukiingia utoki. Amen. <laughs> Hallelujah. Amen. Unamjua unatoka hata hata nguo tu azinuki moshi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mina mengi natamani kuongea. Yeah. Lakini mimi nakutia moyo kwanza usisikitike wakati ambapo unaona unafungwa mambo magumu Amen. uchumi mgumu mnasema januari januari lakini hata februari mambo yako vile vile machi Amen. vile vile unasema Amen. mkosi gani huu Mungu wangu Amen. mimi nakwambia hivi nyakati nyingine Mungu anaruhusu moto anaruhusu ufungwe Amen. lakini hata katika moto yuko pamoja nawe Amen. hata katika moto yuko pamoja nawe Amen. kwa wakati wake atafanya Amen. kazi yetu ni kuamwamini yes. kazi yetu ni kumkiri pasipo kukoma endelea kukaa mbele zake kwa maombi na kwa imani isiyo na mwisho Amen. Haleluya. Amen. Na naomba nikwambie kitu. Ndio. Waweza kuwa nje unaonekana mtu wa kawaida sana. Ndio. Waweza kuwa nje unaonekana mtu asiye sana na lolote la kusifiwa. Ndio. Lakini nataka nikwambie hivi. Hivi ukichukua ndizi, ndio imeiva. Ndio. Jaribu kuila bila kumenya, wewe una utamu wa wote. Hapana. Chukua chungwa zuri kabisa. Ndio. Kula maganda, wewe anaonekana yana maana yoyote. Ndio lakini menya weka ndani vitu ndio utajua kwamba yes. ndani Amen. huwa kuna kitu cha peke yake wewe ni kama tunda oh, yes. Amen. kwa bwana Yesu yawezekana yeah. muonekano wa nje wala watu hawaone kama kuna chamana yeah. lakini leo nataka kutia moyo Amen. ndani ni sawa na ndizi mbivu oh, ndani Amen. ni sawa chungu jipe moyo Amen. usijipime kwa muonekano wa nje usijipime oh mimi sasa sijaokoka hata sijajua sana maadamu umempokea Yesu Amen. na ni bwana na mwokozi wako Amen. ndani mwako unabeba hazina kubwa Amen. na tunapokuwa ndani mwetu tuna Yesu Kristo na jina lake tunabeba hazina isiyo isiyo pimika na chochote Amen. Yesu Kristo na jina lake si tu jina ni silaha tuitumie haleluya haleluya Nimalizie tu hapa. Huyo binti mwenye pepo wa uaguzi akawahubiria watu lakini akafanya hivyo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke, akamtoka saa ile ile. Yes. Yesu Kristo mara tu jina lake linapotajwa. Mm. Kuna nguvu ya giza ya kuweza kusimama. Amen. Yes. Amen. Leo nakuambia maneno haya natamani uyakumbuke popote ulipo. Amen. Siku yote utakapokutana na lolote. Na leo nataka nikutie moyo. Usio unatishwa. Amen. Wakati mwingine tukisikia kichwa kinauma kwa jina la Yesu, kichwa hiki kipone. Amen. Lakini ukigundua ni mapepo, ukigundua ni usiku huko nje wachawi wanatembea, unaanza kutetemeka. Simu iko wapi? Nimpigie baba mchungaji. Kuna kuna wachawi wamekuja. Hata wewe unaweza kukemea wachawi, sema tu kwa jina la Yesu ni wachawi kimbia toka hapa. Amen. Amen mlaka juu ya nguvu za mashetani. Oh, yes. Yesu Kristo katuambia kitabu cha Luka nimepewa nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Wala kuna kitu kitakachowadhuru. Yes. Yes. Haitoshi tu kujua maandiko. Yes. Tujue na uweza nyuma ya yale, yale maandiko. Tutumie ule uweza nyuma ya neno la Mungu. Na tutaona hii nguvu ikitenda kazi katika yetu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Na zidi kukukumbusha tunakaribia sasa muda wako mzuri wa kusoma meseji zako na kupokea simu yako namba zetu ni 0743030020 na 0676160155 Haleluya. Hebu endelea kuwa pamoja nasi lakini ni kuhamasishe. Endelea pia kututia moyo, kututia nguvu kwa sadaka yako njema. Ndio inatufanya tunakuepo kwenye kipindi na tunaweza kuendelea kukubariki kwa hiki ambacho Bwana anatukirimia. Haleluya. Nimezitaja habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo kama Nebukadnezar anamuita Mungu aliye juu. Na mimi ni kwambie utasema mama Mungu aliye juu. Mungu ni mmoja. Japo ni katika Mungu Baba Amen. na Mwana na, na Roho Mtakatifu. Amen. Lakini huyu aliye juu alipotoa mwili yes. 
ndani ya mwanawe Yesu Kristo akaja akakaa kwetu mm-hmm. akaifanya kazi yes. mm-hmm. kitabu cha Efeso kinatupa ripoti Mtume Paulo analiambia kanisa la Efeso huwa na waombea bila kukoma. Amen. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua, katika Amen. kumjua. Amen. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mlijue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Amen. Na utajiri wa utukufu na utajiri wa utukufu wake Amen. jinsi ulivyo. Amen. Amen. Naomba nisome. Amen. Maneno haya huwa ni mazuri, alafu ni mazito kweli kweli. Amen. Amen. Macho ya mioyo yatiwe nuru, mjue tumaini la mtu wake jinsi lilivyo. Na utajiri wa utukufu, wa, wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Amen. Na ubora wa ukuu wa uweza wake yes. ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Amen. Kwa kadiri ya utendaji wa, wa nguvu za uweza wake, yes. aliyotenda katika Kristo, alipomfufua katika wafu, Amen. akamweka mkono wake wa kume, alimfufua katika wafu, yes. akamweka mkono wake wa kume katika Amen. ulimwengu wa roho. Amen. Juu sana. Amen. Amen. Yesu Kristo aliacha enzi kwa mujibu wa kitabu cha Wafilipi sura ya pili mm. akaja katikati yetu mm. akajifanya mtumwa asiye na utukufu yeah. akatoa namna ya mwanadamu Amen. akawa haitoshi akajinyekesha hata mauti Amen. alipotoka pale Mungu alikuja akamuinua juu sana Amen. anastahili kuitwa Mungu aliye juu yes. sana Amen. Amen. leo ninapokuwa kufundisha habari za Mungu ambaye Nebukadnezar alifika mahali akakiri yeah. mashetani nayo yanakiri huyu ni Mungu aliye juu sana. Amen. Juu sana kuliko ufame wote. Nisikie Yesu Kristo uweza wake ni juu kuliko ufame wote, wote. na mamlaka na Amen. nguvu na usultani yes. na kila jina litajwalo. Amen. Wala Amen. si ulimwenguni humu tu bali katika ule ujao pia. Amen. Akiwa juu sana Mungu akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Amen. Awe ni shetani, ziwe ni fame zake, ni mamlaka zake, ni waku wake wa giza, yes. wawe ni wachawi, yes. wawe ni watu, yes. yawe ni matatizo yoyote unayojua, Amen. ni magonjwa, Amen. ni umasikini, Amen. ni shida zozote unazozifahamu, azimewekwa chini akatia vitu Amen. vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa. Amen. Kichwa waga kiko juu kiko chini. Kiko juu. Ndio maana Yesu Kristo akafanywa kuwa kichwa juu ya vitu vyote. Amen. Amen. Na huku kuwa kichwa ni kwa ajili ya kanisa. Amen. Kanisa ni mimi na wewe. Yes. Yesu Kristo ndiye Mungu aliye juu sana. Amen. Vyote vimetichwa chini ya miguu yake kwa ajili yetu sisi Amen. mimi na wewe. Tamua hili. Yes. Simamia hili. Yes. Jia mimi katika hili. Amen. Kanisa ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anaikamilika kwa vyote katika vyote. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lakini haya yote mazuri, wewe ndugu yangu mpendwa mwingine ambaye unasema bado ninajifikiria. Bado wokovu nita, nita, nitafanya maamuzi. Nitaamua kesho, nitaamua kesho kutwa. Saya wokovu ni sasa ndugu Amen. yangu. Amen. Leo fanya uamuzi. Leo jitafakari. Leo Yesu Kristo huyu aliyeinuliwa juu sana, juu ya vitu vyote ili sisi kama kanisa lake tukiwa ndio mwili wake viwe vimetishwa chini ya miguu yetu pia anakuita, anakupenda, anakuwazia mazuri. Ni wakati wa kukubali sasa. Ni wakati wa kumpokea sasa. Tena wokovu wake ni bure. Wala hakuna gharama. Ni kuamini tu kwa moyo na kukiri kwa kinywa. Naomba kwa kinywa chako sasa ibu kile maneno haya Bwana wangu Yesu Kristo nimejua wewe ndiye Mungu uliye juu sana Uliinuliwa sana ili vitu vyote ili vitu vyote chini ya miguu yako viwe chini ya miguu yako yetu kanisa kwa ajili yetu kanisa ninaamini maneno haya naamini maneno haya ninaamua ninaamua kwa hiari yangu kukumpokea wewe bwana na mwokozi wangu unitawale unitawale uniongoze uniandike jina langu uliandike jina langu katika kitabu cha uzima katika kitabu cha uzima na katika pendo lako katika pendo lako hata ni urithi hata ni urithi uzima wa milele uzima wa milele ninaamini msamaha wako ninaupokea upendo wako nitakuwa wako tangu sasa na hata milele katika jina lako takatifu nina kupokea kwa furaha nina kupokea kwa furaha amen makofi makofi haleluya amen tukuzwe Mungu kwa kila mmoja ambaye umesali sala hii pamoja nami yeah. wewe sasa ni mwana wa Mungu amen. wewe sasa ukilitia jina la Bwana Yesu unamuona na tenda na kutia moyo
ya kwamba nyakati za sisi kusimama katika jina la Yesu Kristo katika neno lake na katika mamlaka na uweza wake ni sasa. Amen. Liamini, litumie yeah. popote ulipo. Amen. Napenda kukuombea, lakini napenda na wewe uombe. Yeah. Napenda kukutia nguvu, napenda kukushauri na nipo tupo kanisa la Alethia. Linapatikana Nyemongolo. Amen. Mwanza mjini. Amen. Njia kuelekea kisesa Amen. kama unatoka mjini, yeah. lakini kama unatoka kisesa mm-hmm. basi unapopita tu eneo linaitwa Kanyama kituo kinachofata kinaitwa Nyamongolo. Yeah. Pale utashuka upande wa kwanza ni stand mpya inajengwa kanisa la Lethia utaliona ngambo ya pili. Amen. Pale tunalihubiri neno la Mungu na kujifunza kweli ya Mungu na kukaribisha sana. Amen. Amen. Wakati huu kwa jina la huyu Yesu Kristo aliye juu. Amen. Ambaye vitu vyote viko chini ya miguu yake. Amen. Ninaamini kwa ajili yako. Amen. Nikikutangazia uponyaji. Amen. wa roho yako Amen. nafsi yako Amen. mwili wako Amen. mazingira yako Amen. familia yako Amen. kazi zako na kila ulicho nacho ninalitia jina la Yesu kwa ajili yako Amen. ya kwamba jina hili lipitalo majina yote likahusike na kila haja ya moyo wako na kwa imani sema amina amen pokea sawa na haja zako Amen. katika jina la Yesu Kristo amen haleluya amen. Amen. haleluya